സ്പീക്കർ പാനലിൽ ജന്ന സിസ്റ്റർ ആണോ ബ്രദർ ആണോ എനിക്കറിയത്തില്ല പുതിയതായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണോ സിസ്റ്റർ ഞാനേ ഞാൻ ജന്നാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അത് ജന്നാന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയി പോയതാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പുസ്തകം ഏതാ പഠിച്ചത് ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഈ ഖുറാനകത്ത് ഒരു എന്തുവാ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സിസ്റ്ററിന് അറിയാമോ അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ സിസ്റ്റർ എന്ത് മദർസയിൽ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഓതാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതാണോ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നമുക്കിപ്പം സി ഫോർ കാറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഈ കാറ്റ് എന്ത് സാധനമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മദർസയില് മദർസയില് ഈ കാര്യം ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് എന്ത് സാധനമായി ഇത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കത്തില്ല സിസ്റ്റർ അവര് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സിസ്റ്റർ ഈ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകളെ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ടാ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം താങ്കൾക്ക് അല്ല അല്ല അത് കൃഷിയുടെ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൃഷിയുടെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോട് മുഹമ്മദ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 സിസ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ടില്ല സിസ്റ്ററിന് ഈ ഐഷ ആരായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മുഹമ്മദിന്റെ വൈഫ് ഐഷയെ മുഹമ്മദ് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഐഷെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഐഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഏത് ഏത് സ്ത്രീകളെ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഞാനൊരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കാം സിസ്റ്റർ തന്നെ വായിച്ചോളൂ എന്നിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി താ എന്താണ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ അതിന് എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് ഞാനൊരു ഹദീസ് മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ കണ്ടോ മേളിലത്തെ ഹദീസ് കണ്ടോ സയ്യൽ ബുഖാരി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താ മതി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ഓപ്പൺ ആവും ഓപ്പൺ ആയോ സിസ്റ്ററിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാമോ അല്ല ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഇത് ഐഷ്യ പറയുന്നത് ഞാനാണോ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ഹദീസ് കോട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം 
പയ്യെ സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സിസ്റ്റർ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാനൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഗബ്രിയൽ ബദർ ഈ ഹദീസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സിസ്റ്ററിനെ ഇത് മദർസി പഠിപ്പിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് വെളി വരത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്മാര് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ മതം സ്ത്രീകൾക്ക് വിപരീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് വെളിയിൽ വരത്തില്ലേ മതം വിട്ട് വെളിയിൽ അഥവാ വന്നാലും എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ മതം വിട്ട് വെളിയിൽ വന്നെന്ന് കരുതിക്കോ അവര് നിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചേരണം എന്നിട്ട് അല്ല അവര് മനുഷ്യരായി ആദ്യം ജീവിക്കണം പിന്നെ സത്യം അറിയണം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാൻ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഞങ്ങൾ ആരെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചേരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തവരാണ് എല്ലാവരും പാപികളാണ് മനസ്സിലായോ ഞാനും സിസ്റ്ററും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് ഒന്ന് ചെറിയതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള പാപമുണ്ട് സിസ്റ്ററിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഒരു പാപം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് നിത്യ മരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേജസ് ഓഫ് സിനി ഡെത്ത് മനസ്സിലായി അതിന്റെ പെനാൽറ്റി ആ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ആണ് ആ പെനാൽറ്റി പേ ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ കഴിയത്തില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിത്യ നരകം ഒരാൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു സേവിയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യമാണ് ആദ്യം ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ആദ്യം പുറത്ത് ചാടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ടായോ സിസ്റ്ററിന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതെ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പട്ടിയിൽ നിന്നും കഴുതേന്നും വിളിക്കുന്ന മതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിട്ടേച്ച് എങ്ങനെ പോരുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങളെ കൃഷിയിടം എന്ന് കാണുന്ന മതത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിട്ടേച്ച് പോരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഒരാൾ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈസി അല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവനും അവരുടെ ആത്മാവിനും വിലയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അതിന്റെ വഴികൾ കണ്ടെത്തും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അബ്ബാസ് ബ്രദർ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തനിച്ച് അദ്ദേഹം അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇത് വൃത്തികേടാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മ്ലേച്ഛതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ചാടി അദ്ദേഹം സത്യം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷെ ഈ വൃത്തികേടിനകത്ത് എടു കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയെ പട്ടിയെന്നും കഴുതയെന്നും ഉപമിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിനകത്ത് ദൈവികത ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവോ ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് നിന്നാലും സ്വർഗത്തിൽ എന്താ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദത്വം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് നരകത്തിൽ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം അവരുടെ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് നിസ്കാരം മുറവോളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ആർത്തവും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട്
അപ്പൊ ജന സിസ്റ്ററെ ഈ ഈ ഹദീസ് സിസ്റ്റർ ഇതിന് മുൻപേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി സ്ത്രീകളെ അടിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകളെ അടിച്ച് മുഹമ്മദ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യയെ അയ്യോ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നു എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാ ശരിയാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാരാ സിസ്റ്റർ തന്നെ മദർസയിൽ പഠിപ്പി അവർ റെഫറൻസ് വല്ലതും തന്നായിരുന്നോ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ റെഫറൻസ് ഒന്നും തന്നില്ല പക്ഷെ അവര് പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണെന്ന് സിസ്റ്റർ വിചാരിച്ചോ അത് ശരിയാണ് ഈ ഖുറാനിൽ എവിടെങ്കിലും ഭാര്യയെ അടിക്കാമെന്നുള്ള അനുവാദം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സിസ്റ്റർ ഭാര്യയെ അടിക്കാം എന്നുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഗബ്രിയൽ ബദരെ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് വായിക്കാമോ സൂറത്ത് അൻ നിസ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സൂറത്ത് അൽ നിസ അതിന്റെ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് സിസ്റ്ററും ഗബ്രിയൽ ബദറിന്റെ കൂടെ വായിക്കണം ഖുറാൻ ഉണ്ടോ സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യില് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഖുറാൻ വൗ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ഞാൻ മേളി പിൻ ചെയ്യാം സിസ്റ്ററും ഗബ്രിയൽ ബദർ അത് വായിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്ററും കൂടെ വായിക്കണം സൂറത്ത് അൽ നിസ അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വേഴ്സ് ആണ് അത് കൂടെ വായിക്കുക ഗബ്രിയൽ ബദർ ഇപ്പം വായിക്കും സിസ്റ്ററും അത് സത്യമാണോ ഇവര് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് സിസ്റ്ററും കൂടെ കൂടെ വായിച്ചത് അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക ഖുറാൻ വൗ ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഒരു സൈഡിൽ മലയാളവുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മേളില്ല കാണുന്നുണ്ടോ ഓപ്പൺ ആയോ ഓപ്പൺ ആയി നാല് മേളി കാണുന്ന അന്നിസ തന്നെ അല്ലേ സ്ത്രീകൾ തന്നെ അല്ലേ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിലോട്ടൊന്ന് ആ മുപ്പത്തിനാലിലോട്ടൊന്ന് വന്നേ മുപ്പത്തിനാല് എത്തിയോ കണ്ടോ സിസ്റ്റർ മുപ്പത്തിനാല് എത്തിയോ കിടപ്പറയിൽ നിന്നും അവരുമായി അകന്നു നിൽക്കുക വായിച്ചു സിസ്റ്ററെ അള്ളാഹു എന്ന ദൈവം ഒരു ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഭാര്യയോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ മേളിൽ വായിക്കുമ്പോ സിസ്റ്റർ നമുക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ആധി ആധിപത്യമുള്ളവരാകുന്നു മനുഷ്യ മനുഷ്യരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മറുവിഭാഗത്തെക്കാൾ അള്ളാഹു കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകിയത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകി എന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്കാണ് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കഴിവുള്ളത് കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും കുളവാകും അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കഴിവുകൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഓൾമോ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അള്ളാഹു അങ്ങനല്ല പറയുന്നത് ഇനിയും അവരുടെ ധനം ധനം ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ 
അവരുടെ ധനം ഞാൻ ആ ഭാഗം മാത്രം വായിക്കാം അതേ അതിനപ്പുറമുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ ധനം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ല ഓ ഇരുപത്തിനാലല്ലോ മുപ്പത്തിനാലല്ലേ സോറിയെ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതൊന്നും വായിക്കത്തില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഈ കൂട്ടിച്ചേർത്തലാണ് അതെ ഞാൻ മേളിൽ നിന്ന് തൊട്ട് വായിക്കാം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരം ഉള്ളവരാണ് മനുഷ്യരിൽ ഒരു വിഭാഗം മറുവിഭാഗത്തെക്കാൾ അള്ളാഹു കൂടുതൽ കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ധനം ചിലവഴിച്ചത് കൊണ്ടുമാണത് അതിനാൽ നല്ലവരായ സ്ത്രീകൾ അനുസരണാശീലമുള്ളവര വരും അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച പ്രകാരം അഭാവത്തിൽ സൂ സംരക്ഷിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ അനുസരണ കേട് കാണുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആശങ്കിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക അവരനുസരണം കേട് കാണിച്ചോ സിസ്റ്ററെ ആശങ്കയല്ലേ അനുസരണം കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആശങ്കിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആശങ്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൃഷ്ടാവേ അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അനുസരണം കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക ഒന്ന് ഉപദേശം കിടപ്പറയിൽ നിന്നും അവരുമായി അകന്ന് നിൽക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് എന്താണ് സിസ്റ്റർ അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം കുറെ വായിച്ചതാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം അവരെ ഉപദേശിക്കുക കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക മൂന്നാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരെ അടിക്കുകയും ചെയ്യുക അവര് തെറ്റ് ചെയ്തോ അവരിൽ ആശങ്ക മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവരെ അവരെ ആശങ്ക പോലും ജനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അടിക്കുക എന്ന് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം അതെ ഇനി മുഹമ്മദ് ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ നല്ല നല്ല ഒരു മാതൃകയല്ലേ ശരിയല്ലേ സിസ്റ്ററെ പ്രവാചകനിൽ ഉത്തമ മാതൃക ഉണ്ടെന്നല്ലേ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ അതെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് പ്രവാചകൻ ഭാര്യമാരെ അടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 സിസ്റ്ററെ ഞാൻ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ സഹി മുസ്ലിം ബുക്ക് നമ്പർ നാല് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കുള്ളതാണോ സിസ്റ്ററെ ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന 
സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ ഒന്ന് സഹി മുസ്ലിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹി അല്ല ഒന്ന് സഹി ബുഖാരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാം ബുഖാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സഹി മുസ്ലിം ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരു യഹൂദൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും സിസ്റ്ററിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഐഷയുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഐഷയോട് ഈ ഈ മൂ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുക രണ്ട് കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക മൂന്നാമതാണ് അടിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ അത് ചെയ്തായിരുന്നു ചെയ്തില്ല അപ്പം പ്രവാചകൻ ഒരു നിയമം വിശ്വാസികൾക്കൊരു നിയമം ഈ ആയിഷ കൊച്ച് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് വലിയ തെറ്റ് വല്ലതും ചെയ്തു ഭർത്താവിന്റെ പുറകെ പുറകെ പോയി ഭർത്താവ് അവിടെ ഏർ ഭർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു നോർമലായി ഒരു എട്ടൊമ്പത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സായ ഒരു നോർമൽ ഒരു മുസ്ലിം ഭാര്യയൊക്കെ തോന്നുകയാണ് ഒമ്പത് വയസ്സേ ഉള്ള ആ കൊച്ചിന് അപ്പം പ്രായം ഒരു നോർമൽ വയസ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ അമ്പത് വയസ്സായ ഭർത്താവ് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് പുറകെ പുറകെ ഒന്ന് നോക്കാം കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് പ്രായമില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം കുഞ്ഞു പുറകെ പുറകെ പോയി കണ്ടു പക്ഷെ ഓടി ചെന്ന് കിതച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നു ഇത് അറിഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മഹോന്നതനായ മാനവർക്കെല്ലാം മാതൃകയായ പ്രവാചകൻ എന്താ ചെയ്തേ കാണിച്ചെന്ന തെളിവൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കോ എന്റെ മതം ഇതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഞാൻ ഇത് വീട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും സി ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും സിസ്റ്ററിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഭർത്താക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ഞങ്ങൾ തീരുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമായ വചനം കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കണം ഓക്കെ ഗബ്രിയൽ ബ്രദറെ എഫ് എസ് ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ ക്രിസ്തു സഭയെ ആ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചു സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്താണ് സഭയെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവീൻ ആ മുന്നിലോട്ട് അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടി ജനസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളക്കം മുതലായ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻ നിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതെ അപ്പം ഭർത്താവ് എങ്ങനെ ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ പോലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനിയും ഔവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഔവണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ പോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കത്തില്ല ആ രീതിയിൽ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ ആ ലെവലിൽ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സ്വന്തത്തെ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ആരും തന്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആരും തന്റെ ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരു നാളും ദ്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പകച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സ്വന്തം ശരീരത്തെ നമ്മൾ ആരും മുറിവേൽപ്പിക്കാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് ഒന്നുകിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുണ്ട് നോർമൽ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കാറില്ല അതുപോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കാത്തത് പോലെ ഭാര്യയെ സ്വന്തം ശരീരമായി കാണണം ആ ഇനി മുന്നിലോട്ട് ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുക എത്ര വേണ്ടത് അതെ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ സഭയെ ചെയ്തു സഭയെ പോറ്റി പുലർത്തി സഭയെ വളർത്തുമാറാക്കി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുപോലെ ഭാര്യയെ പോറ്റി പുലർത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം ആ 
നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അവയവങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു ഹി ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് വി ആർ ഹിസ് ബോഡി നമ്മൾ അവന്റെ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ വി ആർ ദ ബോഡി ആ വായിച്ചു ഇത് അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അതെ അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അവന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ആകുന്ന അവന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മുഴുവനും എവിടെ വരുന്നത് ഭാര്യയോട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരുക ഒരു ശരീരമായി അവർ തീരുകയാണ് മനസ്സിലായി ആ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ തല്ലുവാനോ ഭാര്യക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തല്ലുവാനോ ഒന്നും അവകാശമില്ല കാരണം എന്തുവാ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെയാണ് കണക്കിടേണ്ടത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത് വയസ്സിലേ ഞാൻ ഈ മതം അതൊന്നും പറയണ്ട സിസ്റ്റർ അതൊന്നും പറയാ അതൊന്നും പറയണ്ട ഇതൊന്നും വയസ്സോ പേരോ ഒന്നും പറയല്ലേ മതത്തെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളെ അടുത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഇത് പഠിക്കുക കൂടുതലായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് ഈ റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം സിസ്റ്റർ ഈ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക മേളിൽ ക്ലബ് വേദക്കാർ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഈ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് തെളിവ് തന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഖുറാനിൽ നിന്നും ഹദീസുകളിൽ നിന്നും തെളിവ് തന്നു സിസ്റ്ററിന് ഓക്കെ ഇത്രയും മാത്രം മതി സത്യമറിയുക സത്യം സത്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിൽ നിൽക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പതുക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ അയൽവക്കക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എന്ത് പറയും അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്നു എങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നാളെ എന്നെയും ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുമോ ഈ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നത് നാളെ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പുരുഷൻ ഒരു ഒരു മൃഗത്തെ പോലെയാണോ കാറ്റിലിനെ പോലെയാണോ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് ഞാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരുടെ വചനം മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പുസ്തകം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സിസ്റ്റർ ചിന്തിക്കുക മനസ്സിലായോ ജനാ സിസ്റ്റർ ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം സിസ്റ്ററിന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം പിടികിട്ടി ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സിസ്റ്ററിന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി സിസ്റ്റർ ഈ കാര്യം സിസ്റ്ററിന്റെ കൂട്ടുകാരികളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തുവായിരിക്കും എന്നെ നരകം പറഞ്ഞ് പീഡിപ്പിക്കും ആ കാരണം ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഇല്ലാത്ത നരകം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും എന്നെ വെറുക്കുന്ന എന്നെ എന്നെ മൃഗമായി കാണുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നരകം പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കും എന്നെ മകനായി മകളായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവർക്കറിയത്തില്ല ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് കേട്ടോ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിജയ് ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നസ്രീൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇതില് ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മതത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ സോറി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മതത്തെ ജന സിസ്റ്ററെ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ മതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നല്ലത് മാത്രം അതും എക്സാക്ട്ലി നല്ലതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചെടുത്ത് നല്ലത് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് അതിന്റെ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് നല്ല പോലെ മുഴുവനും വിഷം വിഷമാണ് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേളിൽ ഈ നല്ല ഒന്നാന്തരം ക്രീം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ക്രീമിന്റെ മേളിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ച് ആ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ ഏക ദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അല്ലാഹു സുബാനുവ് താല ദീസ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് ഇവരെല്ലാം കാഫിറുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വഴിപിഴച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക പക്ഷെ ഈ അള്ളാഹു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു എന്നെ ഖുറാനിൽ ഒരിടത്ത് പോലും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ബൈബിളിനകത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്തുവാ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഏത് ഭാഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ പുതിയ നിയമം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളത് പുതിയ നിയമമാണ് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ആളുകൾ ഇല്ല സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്ക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഈ റൂമിൽ കയറി വന്നത് തന്നെ ചിലപ്പം ഉമ്മൂമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാണ് അതെ കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തി മതം മാറിയോ ഇല്ലയോ നല്ല വിഷയം അതല്ല വിഷയം സിസ്റ്റർ ഇതിനകത്താണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതെ മനസ്സിലായോ അപ്പം സിസ്റ്റർ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ഒരു മുസൽമാനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അടിമകളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല മനസ്സിലായോ ഇനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തിന്റെ ആരാണ് ദൈവം ഈ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിയും ദൈവത്തിന്റെ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വായിക്കാം ദേ എന്നിട്ട് സിസ്റ്റർ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യ് ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് ഏ ഈസയല്ല ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അല്ല മിറിയം ബീവി മിറിയം ബീവിയിൽ ഉണ്ടായ ആ ഈസ എന്ന കള്ള കഥാപാത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ യേശു എന്ന ദൈവം ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ദൈവത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് യേശുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം മക്കളാകുവാനാണ് യേശു അധികാരം കൊടുത്തത് ഏതാണ് ബെറ്ററെ ദൈവത്തിന്റെ അടിമകളായി ജീവിക്കുന്നതാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുന്നതാണോ എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏർ ഒരു അപ്പൻ തന്റെ മകനെ മകനെ മകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അതാണ് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ജന സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ 
അച്ഛൻകുഞ്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബ്ബാസ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്ലീസ് സ്തോത്രം കർത്താവെ മൈത്തുതിക്കറോ മൈസ്തോത്തരിക്കറോ പരിശുദ്ധമുള്ള നല്ല ദൈവമേ മഹിമയാണ് എന്ത് കാലവേളയ്ക്കാക ഉലകത്തിനുടിയ പല പകുതികളിലിരുന്ന് ഇണയുന്ന് തകപ്പനെ ഇസ്ലാമിയ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യക്കൂടിയ കൃപകൾ എങ്ങൾക്ക് തന്നത് കായ് സ്തോത്രം ഒരുപോലും അന്ത പിള്ളകളെ നാം വെറുക്കവില്ല നമ്മുടെ പ്രമാണത്തിൽ ഇരുക്കര കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ തകപ്പനെ നീ നമ്മുടെ ഇഹൃദയ കൺകളെ ദൈവം തുറക്ക വേണ്ടുമെന്ന് നാം ചൊവിക്കണം അന്ധഹാരത്തിനിരുൾ മറയ വേണ്ടുമെന്ന് നാം ചൊവിക്കണം അന്ധഹാരത്തിൽ നിന്ന് തകപ്പനെ ആശ്ചര്യമാണ് ഒളിയിനിടത്തിൽ വന്നേനുണ്ട് ചൊല്ലക്കൂടി അന്ത കൃപ നമ്മൾ കൊടുക്ക വേണ്ടും ഞാൻ ഈ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കണം എന്നെയെല്ലാമൽ ഒരുവനും പിതാവിനിടത്തിൽ പോകാൻ മുടിയാതെ ചൊന്ന വാർത്തയും പഠി കർത്താവെ ഞാൻ ഉണ്ണി വിട്ടി വിളഹോതുമില്ല ഉണ്ണി കൈവിടുതുമില്ല എന്ന് ചൊന്നവർ മോസയോട് കൂടി ഇന്നതുപോലെ നാൻ എന്നോട് കൂടി ഇരുപ്പേനുണ്ട് ചൊന്നവർ എങ്കിലും അരുമയാണ് സ്പീക്കർ ഫാനിൽ ഇരിക്കുന്നവങ്ങൾ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്നവങ്ങളോട് കൂടെ തകപ്പനെ ഇന്ന് ഏഴാം തീയതി ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ദൈവം നമ്മളോട് കൂടി ഇരിക്ക വേണ്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചുപിക്കുമാണ്ടവരെ എല്ലാവിധ തീങ്കും തീമകൾക്കും വിളക്കി പാതുകാത്തു കൊള്ള വേണ്ടി ഉമക്കെണ്ട് നാങ്ങൾ വാഴവും സാക്ഷിയായി നിൽക്കവും എൻ ദൈവം ഉതവി ചെയ്യും അലയിന്മേരിക്ക പട്ടണം മറന്നിരിക്ക മാട്ടാതെ അത് തകപ്പനെ വിളക്ക് തണ്ടിൽ മേൽ വയ്ത്താതെ ആർക്കും പ്രകാശമടയാതെ അത് തകപ്പനെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശമടയക്കൂടിയ പിള്ളകളാക എങ്കിലും മാറ്റ വേണ്ടുമെന്ന് നാങ്ങൾ ചുപിക്കണം നമ്മുടെ കരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കുമാണ്ടവരെ ഓരോരും ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാത്തുകൊള്ളുങ്ങ യേശുവിൻ മൂലം ചപം കേളും പിതാവേ ആമേ 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 ഗേബ്രിൽ ബ്രദറെ ഗേബ്രിൽ ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ആമേ ദൈവം ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മളോട് അറിവില്ലായ്മയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ സത്യമായിട്ടല്ലോ ഡസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത് പുതിയ ഇതാണല്ലോ ഇത് ആരാണ് നമ്മുടെ നേരെ ഫേക്കിൽ വന്നേക്കണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പേരില ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ അടിയിൽ ആരോ വന്നു ആടിയിൽ അടുത്ത ആള് വന്നപ്പോ എന്റെ ക്രസർ താഴെ പോയി അപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയി കൊച്ചു പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പോയല്ലേ എന്തേലും കേട്ടിട്ട് പോട്ടെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമുണ്ട് നേരെ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കും അതെ 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 ദൈവം ഒരു കാര്യം പോലും അറിവില്ല ചെയ്യത്തില്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മ അമ്മച്ചി ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തില്ല ചിലപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പുള്ളിക്കാരത്തി കേട്ടിട്ടില്ല ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറബി ദേവൻ ഇവരെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുവ അടിക്കാമെന്നുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു ഇത് പിശാജാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഇത് പിശാജാണ് 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 അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജാണ് വെറും വൃത്തികെട്ട ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മ്ലേച്ഛതയുള്ള മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പിശാജാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി നോക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കാണുവാൻ സ്വന്തം മക്കളായി തീർക്കുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവം മക്കളായി തീരുവാൻ മക്കളായി തീരുവാൻ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിടുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഞങ്ങൾ മഹബൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നാൻസിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബൈബിളിലെ ത്രിയേകത്വം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുഴപ്പമില്ല സഹോദരന്മാർ ഈ പിശാജ് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് എന്നിട്ട് അബ്ബാസ് ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കുക അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ബൈബിളിലെ ത്രിയേകത്വം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കെ പക്ഷെ ആദ്യം ഇത് പിശാജിൽ നിന്നും വെളിയിൽ ചാട് കാതലി കച്ച പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇത്രയും ചർച്ചകൾ ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ
ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഇത് മാത്രം ആ ദൂത്ത് ബ്രദർ പി ബി ദൂത്ത് ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കോ പി ബി ദൂത്ത് പി ബി ദൂത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ദൈവം കേൾക്കുക ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഞാനസ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ തുടർന്ന് വന്ന് വരുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പാട്ടാണ് ബ്രദറെ പാട്ടാണ് ഹലോ പി ബി ബ്രദറെ ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളൂ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ക്വയറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോളൂ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി നിറവേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ അതേപോലെ നിറയെ പേര് ഇനി വരാനുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ന്യൂട്രലായി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവം അവരെയൊക്കെ തൊടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക നമ്മൾ ഈ റൂമുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ത്രീകൾ ഇതറിയണം സ്ത്രീകൾ ഇത് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങണം ഇതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയം നമുക്ക് ഇവരോട് വൈരാഗ്യോ ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് സത്യം എന്നുള്ള അറിയണം ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ സാധനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇത് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യൂ ഈ സാധനം മറ്റേ സഹോദരന്മാരെ പ്രശ്നം അതല്ല അവർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞ് തെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും അവരിത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിർത്താൻ നോക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും അവർ വിട്ട് കളയത്തില്ല ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സാധനം എന്തായാലും ഈ സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒരു രീതിയിലും പാവം അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഈസാ ഈസാനബി ചെയ്തതുപോലെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ മോഷണം കണ്ടാൽ പോലും അള്ളാഹു എന്താണ് സാധനത്തിന്റെ പേര് ലായിലാഹ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ റെഡിയാക്കിയിരിക്കും അവര് അതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം പക്ഷെ മറ്റവരെ അങ്ങനെയല്ല സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും അത് ക്രിയ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് ഡിഫറെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കായ